ఫలాట్ సామెతల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పదమూడు నుండి పద్దెనిమిది వచనాలను పరిశీలిద్దాం జ్ఞానము సంపాదించిన వాడు ధన్యుడు వివేచన కలిగిన నరుడు ధన్యుడు వెండి సంపాదించుట కంటే జ్ఞానము సంపాదించుట మేలు అపరంజి సంపాదించుట కంటే జ్ఞాన లాభము నొందుట మేలు పగడముల కంటే అది ప్రియమైనది నీ ఇష్ట వస్తువులన్నీయో దానితో సమానములు కావు దాని కుడి చేతిలో దీర్ఘాయువును దాని ఎడమ చేతిలో ధన ఘనతలు ఉన్నవి దాని మార్గములు రమ్య మార్గములు దాని త్రోవలన్నీయో క్షేమకరములు దానిని అవలంబించు వారికి అది జీవవృక్షము దాని పట్టుకొని వారందరూ ధన్యులు చూసారా జ్ఞానం గురించి ఎంత గొప్పగా ఇక్కడ వివరించడం జరిగిందో నిజదేవుణ్ణి తెలుసుకుని ఆయన పట్ల భయభక్తులు కలిగి ఉండడం నిజమైన జ్ఞానం మొదటి యోహాను ఐదు పదకొండులో ఇలా ఉంది దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు దేవుని కుమారుని అంగీకరింపని వాడు జీవము లేనివాడే యోహాను సువార్త పదకొండు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచనాల్లో కూడా ఇలా ఉంది అందుకు యేసు పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే నా ఎందు విశ్వాసముంచువాడు చనిపోయినను బ్రతుకును బ్రతికి నా ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును ఎన్నటికీ చనిపోడు అని ఉంది జ్ఞానవంతుడు తక్కిన వారిని కూడా ఎలా రక్షిస్తాడో తెలియాలి అంటే దాని ఏలు పన్నెండవ అధ్యాయం మూడవ వచనం చూసినట్లయితే ఇలా ఉంటుంది బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలములోని జ్యోతులను పోలిన వారే ప్రకాశించెదరు నీతి మార్గమును అనుసరించి నడుచుకునున్నట్లు ఎవరు అనేకులను త్రిపుదురో వారు నక్షత్రము వలె నిరంతరమును ప్రకాశించెదరు అని ఉంది యాకోబు పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఇలా ఉంటుంది పాపిని వాని తప్పు మార్గము నుండి మళ్లించువాడు మరణము నుండి ఒక ఆత్మను రక్షించి అనేక పాపములను కప్పివేయినని తాను తెలుసుకొనవలను అని ఉంది కాబట్టి దేవుని మాట వింటయే జ్ఞానం ఆయనపై నమ్మకముంచువాడు శాశ్వత జీవం కలిగి మరణములో నుండి జీవంలోనికి ప్రవేశిస్తాడు